അത്രയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് കട്ട പാവ സാധനമാണ് ഇത് ഇനി വേറൊന്ന് പാപങ്ങളിൽ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണക്കേടാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പാവമുണ്ട് ലൂക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ബട്ട് ഹു ആർ ഡിനൈസ് മീ ബിഫോർ മെൻ വിൽ ബി ഡിനൈഡ് ബിഫോർ ഏഞ്ചൽസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നെ പുതിയ മധ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും തള്ളി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവവും മാലാകമാരും തള്ളി പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് എവറി വൺ ഹു സ്പീക്സ് എ വേർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് മാൻ വിൽ ബി ഫോർ ഗിവൺ പക്ഷേ സൺ ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീസസ് തന്നെ പറയുകയാണ് എനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാപ്പ് കിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എങ്കിലും പോയി നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ ബട്ട് ഹു അവർ ബ്ലാസ്ഫീംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫോർ ഗിസ് എനിക്കെതിരെ വേണേൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോണിപ്പാള് ആരാപ്പാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതൊരു ചില ആൾക്കാരില്ല പരിശുദ്ധാത്മ നീ പിന്നെ യേശുവിനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ സഹിക്കും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പോളണ്ടാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ പോളണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പോളണ്ടുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ടീമുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്തു മത ഡിനോമിനേഷനുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അൺസഹിക്കബിളായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവരും ഓരോന്നിനാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാത്തലിക്സ് കൂടുതലും മേരിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മേരി മേരി മതമാണ് അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി കണ്ടില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ പരിശുദ്ധയായ മദറിന്റെ മദറെ പുണ്യേശുവിന്റെ മാതാവ് എന്നൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം തന്നെ മേരിയാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിറയൽ തുള്ളൽ കരിഷ്മാറ്റിക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമാണ് ഇനി ജീസസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വള്ളി പുള്ളി വര ഇതൊന്നും മാറ്റാതെ എല്ലാം പാലിക്കാൻ വന്ന ആളാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ജീസസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര കമാൻമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പിടിയില്ല പത്ത് കമാൻമെന്റും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുക പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി മാത്യു പത്തൊൻപത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ജീസസ് പറയുന്നു എപ്പോഴാണ് ഒരു പയ്യൻ വരികയാണ് പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ വരികയാണ് ഹു ഡു യു ആസ് മീ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ജീസസ് റിപ്ലൈറ്റ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹു ഈസ് ഗുഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എൻഡ് എ ലൈഫ് കീപ് ദ കമാൻമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം അടിപൊളിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ പറഞ്ഞു നീ കമാൻമെന്റ്സ് എല്ലാം ഈ ശാസനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുക കീപ്പ് ദ കമാൻമെന്റ്സ് എന്നേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവന് ഇച്ചിരി ബോധമുണ്ടെന്ന് അവന് ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺസ് ഏതൊക്കെ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് ഹി എൻ ക്രിയേറ്റ് ജീസസ് റിപ്ലൈറ്റ് യു ഷാൽ നോട്ട് മർഡർ വൺ യു ഷാൽ നോട്ട് കമ്മിറ്റ് അഡൾട്ടറി ടു യു ഷാൽ നോട്ട് സ്റ്റീൽ ത്രീ യു ഷാൽ നോട്ട് ഗീവ് ഫോൾസ് ടെസ്റ്റിമണി ഫോർ ഓണർ യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഫൈവ് Love your neighbor and yourself. Six. 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 ഇവിടെ വേണേൽ ജീസസ് എന്റെ ബാക്കി നാലെണ്ണം പറയാം അല്ലേ മറ്റേത് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആറെണ്ണം ആയി പോയതാന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ജീസസ് പറയുന്നില്ല നാലെണ്ണം പറയുന്നില്ല അതിന് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരെണ്ണം കൂടിയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് നിനക്ക് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ശരിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോ ആൻഡ് സെൽ യുവർ പൊസഷൻസ് പോയി നിന്റെ മോസ്തം സർവ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും വിറ്റുകളയാം ആൻഡ് ഗീവ് ടു പൂർ പീപ്പിൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം and you will have treasure in heaven then come follow me appadike nanakku swargathe seat urappikum ennittu ende pore veruga anganeyana christianigal muluvan innatha kaalathum ennatha kaalathum avare kayil irikkuna sambatha muluvan nittiyichu baavangarku vidharanam cheyidu angane swargathe seat urappichu kondirikkunnathu hallelujah ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് അധികം ഒന്നേ സമയം പത്ത് കമാൻമെന്റ്സ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പാവം പൈസ ഉണ്ടാവുക സെക്സ് പാവമാണ് പോട്ടെ
ഇല്ലാത്തവനെയും പാവങ്ങളെയും വലിയ തോതിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പാ ഒരു പണക്കാരനുണ്ട് പറയും അവൻ പണക്കാരനാണെങ്കിലും അവൻ അവിടെ കയറിച്ചെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നീ പാവമായതുകൊണ്ട് നീ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റിക്കലാണത് എന്താണത് ചില പേർക്ക് അയ്യോ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് എന്താ യഥാർത്ഥം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ആയിക്കോട്ടെ അവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാ നമുക്ക് പൈസ വേണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റും പൈസ സമ്പത്ത് വേണ്ട ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ പറയുക ഈ പണക്കാരൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഈ സൂചിയുടെ കുഴി ഇടയ്ക്കൂടെ ഒട്ടകത്തിന് കയറാൻ എന്തുമാത്രം പ്രയാസമായിരിക്കും അത്രയും പ്രയാസമായിരിക്കും വലിയ വ്യവസായികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനിലൊക്കെ ഓർത്തോളൂ പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം ആടിപൊളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ തിരശ്ശീലയിൽ കനമില്ലാത്തവന് പേടി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ടീമുകളും ഒന്നാന്തരം പണക്കാരായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചുമ്മാ അതൊരു ജാടയ്ക്ക് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ജീസസ് സെറ്റ് ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾ ട്രൂലി ഐ ടെൽ യു ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഫോർ സമ്മൺ ഹു ഇസ് റിച്ച് ടു എൻഡ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എഗെയിൻ ഐ ടെൽ യു ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ എ ക്യാമൽ ടു ഗോ ത്രൂ ദ ഐ ഓഫ് എ നീഡിൽ ദൻ ഫോർ സമ്മൺ ഹു ഇസ് റിച്ച് ടു എൻഡ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നെ പണക്കാരന് ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ഇത് ഒട്ടകത്തിന് സൂചിക്കുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രീക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറികൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ ഒട്ടകത്തിനൊരു വാക്കുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് സ്പെല്ല് ചെയ്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ത്രെഡ് എന്നുള്ള വാക്കും ഒട്ടകം എന്നുള്ള വാക്കും തമ്മിലൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തിൽ ഒട്ടകം ഒന്ന് അറിയാതെ കയറിപ്പോയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിയുടെ കുഴയിലൂടെ ഈ ത്രെഡ് കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് കയറ്റുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു വാദം ഒരെടുത്ത് വേറൊരു വാദം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജെറുസലേമിലെ നഗര വീഥികൾ നഗര ഒരു കോട്ട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോട്ടയിൽ രാവിലെ എല്ലാ പകൽ സമയത്ത് എല്ലാ വാതിലുകളും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ട് വാതിലുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കോളേജൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാതിലൂടെ അകത്ത് കയറ്റി വിടുള്ളൂ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പോലും നേരെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പറ്റില്ല ക്യാൻബറയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാർലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഈ സീമാറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നോണം നിൽക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ ചെന്ന് കൂടെ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മൾ എത്ര അടുത്ത് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ അടുക്കൽ അവരൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അതുപോലെ അവർ ആത്മവിശ്വാസം ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ അവർ പങ്കിടുന്ന വാല്യൂസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പം രാത്രിയിൽ ഈ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കയറാനായിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചു വാതിൽ അതൊരു കൊച്ചു വാതിലാണ് ആ വാതിലൂടെ വേണം ഒട്ടകങ്ങൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കയറാൻ പകൽ സമയങ്ങളാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഗേറ്റിലുള്ള കടങ്ങാം ആ ഒരു വാതിലിനെ കുറിച്ചാണ് ജീസസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ആ വാതിലിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പത്താം സെഞ്ചുറിയിലാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ടീമുകളുണ്ട് എന്തായാലും പണമുണ്ടെങ്കിൽ നീ തെണ്ടിപ്പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അവരത് പോകുന്നത് പണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ പാപമാകുന്നത് പൈസ മോശമായ രീതിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാം അല്ലേ മോശമായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും മോശമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പാവമാണ് പക്ഷെ പൈസ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന തെറ്റാണോ അതെന്ത് പാപബോധമാണ് ഇനി ഇത് പാപബോധമാണെന്ന് ഈ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആരാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാപ സിദ്ധാന്തമാണിത് ഒരു ഒരു കുറ്റമാണിത് നോ ഹണി എന്ന് ആയിരിക്കുന്ന യേശുവിന് ഹണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് യേശു ഹണിയും ബ്രെഡും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും ആരും ക്രിറ്റിസൈസ് ആയിട്ട് വരരുതേ ഞാൻ ഒരു മെറ്റഫോറിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനകഥ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര
മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇന്നാൾ വരാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആലപ്പുഴ പോലൊന്നും അല്ല ഗലീലി എന്നൊക്കെ എന്തോ എന്തോ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു മറുപടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഏഞ്ചിൽ വരുന്നു കൊറിയർ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഗർഭം ധരിക്കും അപ്പം മേരി ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും കുഴപ്പമില്ല യേശു ഒന്ന് പേരിടുക സാധാരണ പേരിടേണ്ട എട്ടാം ദിവസമാണ് പേരിടേണ്ടത് സർക്കംസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് പേരിടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് പേര് നേരത്തെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് യേശുവ എന്നുള്ള പേരും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മേരിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ ഗലീലി ഗലീലി അല്ല ജുഡായിൽ എലിസബത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് അവരുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള സാക്കറി എലിസബത്തിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇതറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേരി വന്ന് എലിസബത്തിനെ കാണുന്നു എലിസബത്തിൻ്റെ വയറിൽ സ്നാപക യോഗന മേരിയുടെ വയറിൽ യേശു എന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അപ്പം ഇയാൾ ഞമ്പ പറഞ്ഞ പാപമോചനമൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേരി വീണ്ടും റിട്ടേൺ അടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നസ്രയത്തിലേക്ക് നസ്രയത്തിലേക്ക് ആ പോവുക നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് പോവുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എലിസബത്ത് പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക മേരിയും പ്രസവിക്കേണ്ട സമയമാവുന്നു അപ്പോൾ മേരി പ്രസവിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ അഗസ്റ്റ സീസണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആഗോള റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സെൻസസ് ടാക്സ് പർപ്പസിനായിട്ട് എടുക്കുന്നു അന്ന് സിറിയൻ ഗവർണറായിട്ടുള്ള കൊറീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറിയൻ ഗവർണറാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ജുഡായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ജുഡായിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സെൻസസ് എടുക്കുന്നു ഈ സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സെൻസസ് ജുഡായിൽ നടക്കുന്ന സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ജുഡായക്കാരനായിട്ട് ഉള്ള ജോസഫ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് നസ്രയത്തിലാണ് മനസ്സിലായി ജുഡായക്കാരനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പഴയ നിയമം വെച്ച് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ദാവീദിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണം യേശു എന്നുള്ളതാണ് മിശിക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് തിയറി അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗലീലിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ജുഡായയിലേക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരു കഴുതപ്പുറത്താണ് പോകുന്നത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് ജുഡായിൽ എത്തുന്നു നൂറ്റിയമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്നറിയോ ടാക്സ് എൻ്റെ പട്ടികയിൽ സെൻസസിന് പേര് കൊടുക്കാൻ വരികയാണ് എത്ര വലിയ ലോഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആൾ നൂറ്റിയമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള വൈഫിനെയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക ഇത് എന്തിനാണ് വരുന്നത് ആയിരം വർഷം മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൻസസ്റ്റർ ഇപ്പം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസസ്റ്ററൽ ഹൗസിൽ അല്ല അവിടെ പോയി സ്ഥലത്ത് പോയി പേര് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ എവിടെയാണ് മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചത് അവിടെ പോയി പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൂപ്പിനെ അറിയാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരല്ല ഒരു സെൻസസ് വരിക ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ആൻസസ്റ്റർ ആരായിരിക്കും ചേരമാൻ പെരുമാറോ എവിടെ ഏത് സ്ഥലം നമ്മൾ അന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാടായിരിക്കും പക്ഷെ ജോസഫും മേരിയും കൂടെ ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ കണക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ് കഥ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കുന്ന രീതി കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവർക്ക് മുറിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇന്നില് മേഞ്ചർ ഒരു ഒരു പുൽത്തകടിയിൽ കാലിത്തൊഴുതിൽ പ്രസവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷെപ്പേഴ്സ് വരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് എട്ടാം ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സക്കം സെഷൻ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ നസ്രയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് ഒരു കഥ മാത്യു എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാത്യു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജോസഫും മേരിയും ജുഡായിൽ തന്നെ ബദ്ലഹമിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ലഹമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസവിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതിനാണ് ഈ സെൻസസും പറഞ്ഞ് ലൂക്ക് കൂടെ വന്നത് പക്ഷെ മാത്യു തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്രസവിക്കുന്നു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ മജയ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് വൈസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഹെറോദ് രാജാവ് ഈ മജയ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് മാനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ പോകാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു ജൂതന്മാരുടെ രാജാവ് രക്ഷകൻ മിശുയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാണാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നോട് വിവരം പറയണമ
ചരിത്രകാരന്മാരോ വേറെ ഗോസ്ബൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറയണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബദ്ലഹമേൽ നിന്ന് മേരിയും കൊണ്ട് ജോസഫ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം താണ്ടിയ ദൂരം പോകുന്നു അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഹെറോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വീണ്ടും ബദ്ലഹമിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ഹെറോദ് മരിച്ചെങ്കിലും ഹെറോദിൻ്റെ മോൻ അവിടെയുണ്ട് അവൻ ഇതിനേക്കാൾ തൊഴുമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ നസ്രയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബദ്ലഹമി ജനിച്ചു ഈജിപ്തിൽ പോയി വീണ്ടും ബദ്ലഹമി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുങ്ങി വീണ്ടും തിരിച്ച് നസ്രയത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ നസ്രയത്തുകാരനായി യേശു ബദലേമി ജനിച്ചു ലൂക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണിത് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരിടത്ത് ഷെപ്പേഴ്സ് ഒരിടത്ത് മാഞ്ചേഴ്സ് ഒരിടത്ത് സെൻസസ് മറ്റൊരിടത്ത് സെൻസസ് ഇല്ല ഒരിടത്ത് ഈജിപ്റ്റ് മറ്റൊരിടത്ത് ഈജിപ്റ്റ് ഇല്ല രണ്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് കഥകളാണെന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ ഇതും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രെഡിബിൾ ആണ് കാര്യം ഹെഡോഡ് മരിക്കുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സി നൂലാം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൊറീനിയസിന്റെ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ആറും ഏഴും നൂറ്റാണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സെൻസസിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും ശരിയല്ല പിന്നെ അഗസ്റ്റ സീസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഗസ്റ്റ സീസർ ആ സമയത്ത് സെൻസസ് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ കൊറീനിയസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജുഡായിക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം ജുഡ ഇവർ ഗലീലിയിലാണ് ഉള്ളത് ഗലീലിയിലുള്ളവർക്ക് ജുഡായിലെ സെൻസസിൽ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള പിതാമഹൻ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഷീ വെയർ ഇൻ ദ ഫീൽസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മേക്സ് ഇറ്റ് അൺലൈക്ലി ദ ഡേറ്റ് വാസ് സെലക്റ്റഡ് സിംപ്ലി ടു കോയിൻ സൈഡ് ദ പോപ്പുലർ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാർക്ക്ഡ് വിൻ്റർ സോൾ സ്റ്റേജ് വിൻ്റർ സോൾ സ്റ്റേജിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നോ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ദ പോളിൻ്റെ പ്രൊസഷൻ കാരണം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോൾ സ്റ്റേജിന് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ സമദിനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് വായിൽ നിന്ന് വന്നു വന്നത് സമദിനം അല്ല സോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയനം കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രീം പോയിൻ്റ് ആണ് നടക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സമദിന രാത്രം വരുന്നത് വീണ്ടും അയനം അയനം അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അയനം തോന്നിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ഈദ ദ ഇയർ വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആ സിക്സ് സെഞ്ച്വറി ബൈ എ മങ്ക് ഡൈനീഷ്യസ് എസ് എക്സിഗ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൂ ഫിക്സ്ഡ് എ ഡി വൺ ആസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ യു സി അന്നോ ഒർബിസ് കൊണ്ടേറ്റി ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫൗണ്ടിങ് സിറ്റി ഓഫ് റോം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എ ഡി ബി സി ആറിലാണ് എ ഡി ഒന്നായിട്ട് ഡൈനീഷ്യസ് എസ്സിഗസ് എന്ന് പറയുന്ന മങ്ക് റോമൻ മങ്ക് ക്രിസ്ത്യൻ മങ്ക് ഇദ്ദേഹം കണക്കുണ്ടാക്കുന്നു അത് എഴു റോമ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് വർഷം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് അല്ലാതെ എ ഡിയും ബി സിയും ആയിട്ട് ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്ക് ആൻഡ് മാത്യു ന്യൂ ദാറ്റ് ജോസസ് വാസ് ഫ്രം നസരേത്ത് ബട്ട് ദേ ബോത്ത് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി ബോൺ ഇൻ ബെത്ലഹേം ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡേവിഡ് ക്രിയേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്യൂട്ട് ദ ക്ലെയിംസ് ഇശയുടെ സഫറിങ് സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഉണ്ട് കുറേയൊക്കെ അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മ്യൂട്ടിംഗ് പറ്റേണൽ ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യം you will be silent and unable to speak until the day of these things take place because you did not believe my words luke sakariyod angel parayana idu sambhavikkunna vare ninakku shabda undavilla karena njan parnja nee vishwasichilla ennu parnja onnu mindadirikkanalla vaavathi pidikkalaadi na josephin kodu joseph you son of david fear not to take your you marry your wife for that which is conceived in her is her holy ghost and shall bring forth the son and you shall call his name jesus for he shall save his people from their sins adond josephinum chennu parayana nee bahalo onnu undakirathu idu correct airport aanu ennu parayana oh yesu orikkilum pidavine father
good come from Nazareth? ഞങ്ങൾ നസ്രയത്തുകാരനായ യേശുവിനെ കണ്ടു എന്ന് ഫിലിപ്പ് പറയുമ്പോൾ ജോണിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നദാനിയലിനോടാണ് പറയുന്നത് നദാനിയലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻ എനിത്തിങ് ഗുഡ് കം ഫ്രം നസ്രയത്ത് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വായിക്കു കൊള്ളാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ലോലിനെസ് ഓഫ് ബേർത്ത്സ് നോ കംലിനെസ് നസ്രയത്തുകാരൻ ആണ് ദ സഫറിങ് ഇത് ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ ദ സഫറിങ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന യശ ഇടയുള്ള കവിതയാണ് ദ മെസിഹ who would come to save his people would be a root out of the dry ground having no form or comeliness deshikanai varuna mesiha a root out of the dry ground ushara bhoomile oru root a irikkum oru kilanga irikkum valare melinjadum valare gunam illathadum a irikkum and having no form valli structure onnu undavilla comeliness comeliness nanu pretty allengil beautiful appo yesu angana oru mesiha anengil ഈ സഫറിങ് സെർവൻ്റ് എന്നുള്ള ഇശയുടെ ഇവർ തന്നെ പറയുന്ന നസ്രയത്തുകാരനാകണമെങ്കിൽ ആ നസ്രയത്തുകാരൻ വലിയ ഫോം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്നാണ് പ്രവചനം പക്ഷേ യേശുവിനെ വരച്ച് 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 ഇനി ഒരു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സുന്ദരനാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരച്ച് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ ചെകുവരെയൊക്കെ യേശുവിനെ പോലെ സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോ കംലിനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൃത്തിയാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രവചനം ഇത് ഇത് വെച്ചാണ് വാക്കി തള്ള് പിന്നെ ഹെറോഡ് പല പല ഹെറോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഹെറോഡ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റോറിയിലെ ഹെറോഡ് ഹെറോഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഹെറോഡ് ഓഫ് ആർക്കീലിയസ് അദ്ദേഹമാണ് ബത്ലഹേമിലേക്ക് ഈസ് വൺ ജോസഫ് ടു നസ്രേത്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബത്ലഹേം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം ഇയാൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബത്ലഹേമിൽ പോകാതെ ജോസഫും മേരിയും കൂടെ ഗലീലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് നസ്രയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹെറോഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിപ്പേഴ്സ് ഹെറോഡ് ആൻറ്റിപ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അവൻ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനെ കൊല്ലുന്നു ഹെറോദിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്ഞിയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള അമിത വ്യഗ്രത കാണിക്കുമ്പോൾ ജോൺ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ജോണിനെ കൊല്ലുന്നു ഹെറോഡ് ഫിലിപ്പ് റൂൾ ദ ഏരിയ നോർത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഗലീലിയ ഹെറോഡ് ഓഫ് അഗ്രിപ്പ ദൻ ഹെറോഡ് ഓഫ് അഗ്രിപ്പ ടു കുറേ ഹെറോഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്രിസ്മസ് ഹെറോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറോഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഔട്ട് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഈ സെൻസസ് നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം എന്നാലൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം നോ ജനറൽ കൺസെൻസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അഗസ്റ്റസ് എ സെൻസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഗസ്റ്റസ് ബട്ട് ഓൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പേഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജുഡായ ആൻഡ് സമരിയ വേർ അണ്ടർ റോമൻ റൂൾ ഗാലലി വേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഏരിയസ് റിമെയിൻ ഓട്ടോണമസ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ് യേശുവിൻ്റെ ജനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളും സാംസ് അതേപോലു